pensar en nosotros, para pensar en ti y en mí. Muy buenos días. Damos gracias siempre a Dios, a ese ser supremo, que todo nos da, todo nos permite vivir, y sobre todo en esa libertad de libre albedrío para poder hacer de nuestra vida lo que nosotros quieramos ser. ¿Sí? Porque nos da la libertad absoluta. Allí estamos todos y cada uno de los seres de esta tierra. Bendito sea nuestro Señor y Dios Padre, que nos ha permitido días y días más de vida con una libertad absoluta que desgraciadamente nosotros los que nos encontramos enfermos del alcoholismo que nos volvemos unos alcohólicos constitucionarios que después de que Dios nos ha dado la oportunidad de tener una carrera tener un trabajo tener una familia tener a nuestros padres el alcoholismo nos daña tanto que nos olvidamos de todo eso ¿Verdad? ¿y por qué llegamos al alcoholismo? pues se los digo con toda verdad es cobardía es envidia son complejos que vamos creando a través de la enfermedad del alcoholismo ¿por qué razón empezamos a beber? pues por un gusto por un deseo de ver qué se siente cómo se está a gusto puede cómo convivir con los demás o hasta por ver y sentirse pues igual que los demás, bebiendo me siento así, soy feliz. Pero detrás de eso en nuestra mente existe un daño que es de falta de principios, falta de responsabilidad para lo que estamos haciendo, para lo que estamos viviendo. ¿Yo? ¿Por qué empecé a beber? Por ver qué se sentía. Y empecé a beber de una edad muy temprana. Me acuerdo cuando la primera vez pues me invitaron a festejar el cumpleaños de un amigo y llevaron unas cajitas de una bebida ¿verdad? que era un ron que sigue siendo muy popular había el blanco y el amarillo Esta personita, ese gran amigo que en paz descanse, ¿verdad? Llevó una cajita de bajardí blanco, del amarillo, y pues lo tomábamos en el recreo. Así empecé a beber, por un gusto, por una festividad a un amigo, ¿verdad? ¿Con qué lo bebimos? Pues lo bebíamos con refresco, ¿verdad? Le hacíamos un agujero a la corcholata, le poníamos un tubito, y sentados en el pupitre empezábamos a convivir porque ya nos habíamos tomado las primeras ahí en el 
en el recreo. Esa fue mi primera vez. Y allí me seguí, me seguí. ¿Verdad? Después tuve una novia. Bueno, puedo decir que tuve ni la tuve. Porque fue para mí es un amor imposible. Y cuando supe que andaba con otro y que se iba a casar, y que era la novia, yo me sentí fracasado, triste y abandonado, y me fui metiendo más en la bebida del alcohol por el cariño de esa dama. Ahí empezó mi alcoholismo. Sí, porque pensaba que con eso la, la borraba yo. Y no, empecé a beber, a beber, a beber. Luego, pues el trabajo, la escuela, los exámenes. Sentía y tronaba yo, volaba las materias por mi misma enfermedad del alcohol. Y así como les dice, le digo de eso, fue también en la carrera, fue también en la preparatoria, en la secundaria, en la profesional. Cada día estaba yo más metido. Tuve que dejar de estudiar, me puse a trabajar. ¿Y a dónde van a recibir a un alcohólico? Hay veces nos dan la oportunidad. Pero tenemos que abandonar el trabajo por nuestra maldita enfermedad del alcohol. Y qué tristeza es no haber entendido que nos hacía daño el alcohol. Qué tristeza es ver que las puertas se van cerrando cada día más. Qué tristeza es ver cómo daña uno a la familia porque uno siente que no la daña. Siente que uno en el alcoholismo es el gusto de uno. No nos interesa otra cosa, ni padres, ni madres, ni novio, ni trabajo, ni nada. Nos movemos unos auténticos irresponsables. ¿Por qué? Porque tenemos quizás los medios para poder estar tomando, embriagándonos y pagándole la cuenta a otros enfermos también de alcohol pero que no tienen las mismas posibilidades que tenía yo. Yo les llamaba coples. ¿Sí? Qué triste es vivir esa enfermedad. Tú estás en las posibilidades de cambiar tu enfermedad, de darte la oportunidad para llevar una vida sana. Yo le doy gracias a Dios porque muchas veces me indicaba que dejara yo de tomar. Tenía amigos que me hablaban de dejar de tomar. ¿Y qué daño les hacía yo a mis padres por mi manera de vivir bebiendo? Sí, y decirles que no me interesaba nada, que yo era vivía a gusto. ¿Qué será mi vida? Hoy, en este día, pues estamos ya un sábado más del mes de mayo. Es el segundo sábado que vivimos de este mes. De este 7 de mayo. ¿Qué cosas han pasado? ¿Qué se está viviendo? Gracias a Dios le doy gracias de veras por tener esta oportunidad de dirigirme a ustedes y decirles que Alcohólicos Anónimos sí funciona. He ido a muchos grupos, he ido a granjas y ver cómo llegan jóvenes como llegan señores como llegan ahora damas 
de ahí hasta granjas para damas. Qué triste es ver a toda esa gente que llega a un grupo. Pero qué alegría siente uno cuando pasa una o dos semanas y ese enfermo empieza a absorber la catarsis de los que estamos dentro de esos grupos y nos manifestamos platicándoles diciéndoles cuál es la causa por qué dejamos de beber ¿sabe por qué? porque debe ser por nuestra propia voluntad danos la oportunidad la enfermedad del alcoholismo es dura pero es más fuerte la voluntad de nuestra mente, de nuestra capacidad y de que valoremos que a quien nos rodea, a quien nos da la oportunidad de vivir y apegarnos a Dios, apegarnos a nuestra iglesia. No importa de qué religión sea, como en la cantina, ¿Qué sabes tú de los compañeros con los que estás viviendo? Bueno, dice que viviendo, conviviendo el alcohol. No sabes nada de ellos ni de su familia. No sabes cuál es la razón por la que dejaron de vivir. Honesta y honradamente. Y están en el vicio por ti. No, cada quien por ellos mismos, por su cobardía, su complejo, porque ignorancia no es. ¿Cuántos y cuántos compañeros vivieron conmigo el alcohol? ¿Cuántos y cuántos dejaron como yo el alcohol? Estamos viviendo, estamos conviviendo, y cuántos han dejado de vivir por el alcohol. ¿Cuántos están enfermos ya no de alcohol? Porque enfermos de alcohol, pues, ¿qué sentían? No, a través del tiempo, a unos más rápido que a otros, pero lo que nos llega, nos llega la enfermedad. Y hablamos de la cirrosis, hablamos de la diabetes, hablamos de los infartos. Y hablando de todo eso, ¿cómo quedamos? Postrados en una cama, minusválidos, con hemiplegias de medio cuerpo, del cuerpo entero, perdiendo la razón, la manera de pensar la manera de actuar, de trabajar. Todo eso, en verdad se los digo, le doy gracias a Dios, que escuché su voz, escuché sus consejos, porque usted al estarme escuchando, también está escuchando al Señor. Y eso es lo importante darle cavidad a lo que su mente en su estado etílico o en su estado de descanso del alcohol se da la oportunidad vamos a ir a un mensaje de nuestros patrocinados y regresamos No se desespere, todo lo encontrará con nosotros. Somos una tradición que cubre sus necesidades. Proveedora del médico, visítenos y encontrará gran variedad de material para laboratorio, artículos de farmacia, instrumental, aparatos ortopédicos y rehabilitación. Todo para su consultorio, sanatorio, escuelas y hospitales. Proveedora de aparatos ortopédicos y rehabilitación. Bueno, 
pues regresamos después de este interesante corte, ¿verdad? Como también le damos las gracias al grupo Arco TV Multimedios. Ahora lo hacemos por el medio de la internet y estamos aquí en ese programa que nació de Alcohólicos Anónimos. Le doy gracias a Dios que me permite estar ahora en este canal, como estuvimos en Arco TV, Canal 12, en la televisión por cerca de cuatro años. En la radio hemos estado otro tanto, como ha sido en Sonido Cristal. Y le agradezco mucho a Sonido Cristal porque fue la primera vez que aparecí como un alcohólico anónimo. Pero a través del tiempo me hice un alcohólico no anónimo. Uno que dejó el alcohol gracias a Alcohólicos Anónimos. No soy anónimo. Soy un alcohólico, ex alcohólico o alcohólico mejor dicho. Con vida de haber dejado el alcohol gracias a Alcohólicos Anónimos. Gracias a usted que me permite llegar a su casa, a todo mi grupo de alcohólicos anónimos, de varios grupos, porque cada día van creciendo más los grupos de alcohólicos anónimos. Y nos da la oportunidad de poder dirigirnos a ustedes que están como alcohólicos activos a que dejen de beber y se den la oportunidad como nos hemos dado todos los que hemos aceptado que éramos alcohólicos activos. Ahora somos alcohólicos anónimos, pero que nos permite una actividad, volver a la actividad. Y les digo una cosa, desde la oportunidad de dejar de beber. Asistan a un grupo de alcohólicos, y busquen su trabajo y dígales a ustedes ya estoy en un grupo de alcohólicos anónimos tengo un mes de haber dejado de beber denme la oportunidad y verán cómo poco a poco esas puertas que se habían cerrado se van abriendo y hay días mejores hay tiempos mejores, gracias a Dios. Acérquense a su iglesia, a su templo. Yo les puedo decir claramente que soy católico, pero soy un ser que cree en Dios Todopoderoso, que es el mismo Dios de cualquier iglesia. ¿Sí? Esto es... Les voy a decir claramente cómo lo he tomado como la política. Hay partidos, ¿verdad? Pero todos son los mismos. A veces salen buenos, a veces salen malos, pero hay un camino. Que es mala la comparación, sí. Pero hay un camino. Que es un templo donde se encuentra Dios. Y cualquier templo. Donde está Dios, está la paz, la tranquilidad y el bienestar de la familia. Usted puede ver cómo hay cristianos, hay evangelistas, pentecosteses. Y qué hermoso es ver los domingos cómo la gente va a sus templos. ¿sí? Y se va a cargar pilas para poder seguir viviendo porque necesitamos de la palabra de Dios necesitamos de nuestros pastores de nuestros sacerdotes de nuestros maestros de toda esa gente que tiene la oportunidad de hablar de la palabra de Dios ¿quiénes son ellos? son ministros son sacerdotes ¿verdad? pero usted debe de darse cuenta 
que usted que ha estado viviendo en el alcoholismo activo pueda encontrar, como yo le doy gracias a Dios, de cómo dirigirme a ustedes para que dejen de beber y que empiecen una buena vida. Muchos me han dicho a mí, bueno, quien no te conozca, eh, que no te haya conocido, puedes decir lo que quieras. De mí le digo, efectivamente, todo lo que me dices, lo fui. Ahora soy otra persona porque he dejado de beber. Me he reencontrado con mi familia, con mi trabajo, con mis hijos. Sí. Pero si tú eras eso, sí, lo era. Y le digo la verdad. Que me da vergüenza haber sido como fui. Me sentí un vanidoso, un creído, un un pasud, ¿Por qué me iba un plato? Un problema de esos. Porque no sentía yo a nadie que fuera mejor que yo. Tenía un complejo de superioridad, de poder. Qué tristeza me da, porque les voy a leer ese que no, no este, olvido al amigo que me dio estas palabras, que me dijo, Dios buscó de los más vil y despreciados para avergonzar al mundo, para que nadie se jacte del poder de Dios. Dios es todopoderoso, ¿verdad? A mí me ha dado la oportunidad de hablarles de Dios, de conocer a nuestro Dios Padre y en cualquier templo, en cualquier iglesia. A Él se le adora en una iglesia como en todas. En mi iglesia veneramos, respetamos, queremos, amamos a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestra esposa. El tener un cuadro. ¿verdad? Yo tengo aquí una réplica de mi reloj de Pachuca, que lo conocí desde que llegué yo a Pachuca, yo llegué de seis meses. Viví arriba de la Plaza Independencia de la Panadería El Reloj, la Panadería La Blanca, perdón, La Palanca. Ahí viví y desde entonces conocí ese hermoso reloj de Pachuca. ¿Cuántos años conviví yo con él? ¿Cuántos años subí a darle cuerda? Con los que eran los maestros, los relojeros, los que le daban mantenimiento al reloj, tenía que conocerlo. Los conocía, me daba la oportunidad de conocerlo, porque los mismos que estaban ahí, los maestros, me recomendaban y me encantaba subir hasta la cúpula, hasta aquí arriba, donde tenía una bandera, una canastilla. Qué hermoso es ver nuestra ciudad. Le estoy hablando de hace 60 años, que ya se dicen fácil 60 años, yo tendría como 17 años. Y veía mi hermosa ciudad de Pachuca. Yo no soy nativo de aquí, yo vengo del Estado de México. Sí, mi padre me trajo aquí y siempre viví en este hermoso reloj. Y tengo fotografías, tengo réplicas del reloj y no por eso adoro al reloj. No por eso venero a los santos, no por eso venero a mis padres, no por eso amo a mi señora, a mis hijos, los venero, los quiero, los respeto, que es muy bonito, cuando tú te llegues a querer, 
a ti mismo podrás querer más a los demás. Yo ahora quiero más y más a mis hijos, a mis familiares, sí. a los familiares hasta de mi esposa, ¿por qué no? A gente que se acerca a mí. Qué bonito es llegar a un templo, a una iglesia, sea la que sea, y que lo saluden y que lo conozcan a uno. Y me digan, qué bueno que venís aquí. Sí. Yo voy ahí, pues, a adorar a Dios. Porque aquí mismo donde estoy sentado, adoro a Dios. Le pido. Y Él nos escucha a todos. Y si no, haz la prueba tú como alcohólico. Como alcohólico activo. Proponte un día y habla con él en tu estado de ebriedad. Y al otro día que despiertes, ay, pensé esto, hice esto, y date la oportunidad de cumplir lo que dijiste en tu estado de ebriedad. Y con eso respáldate para que empieces por hoy no, por hoy no. Y encontrarás una nueva vida, un volver a nacer, como yo te lo digo, porque así lo sentí. Cuando dejé de beber, me dijeron, habrá tiempos mejores. Y yo dije, van a venir tiempos mejores. Pero por hoy dejé de beber, por hoy volví a dejar de beber. Por hoy encontré un nuevo camino, ¿sí? Conmigo mismo. ¿Por qué? Porque me empecé a querer, a sentir la fortaleza de dejar de beber. Y es importante. Es importante darte la oportunidad y razonar, porque tú podrás estar muy alcohólico, pero, o muy bebido, pero razonas todavía piensas date esa oportunidad ahora que la oportunidad de que pienses que razones y que veas que el camino que tienes es importante ¿sí? y cuando llegues a irte a una cantina por cualquier distracción date cuenta con quién estás ¿Quiénes son los que te rodean? ¿Quiénes son los que te acercan a ti? Otros que son alcohólicos activos porque tú has empezado a dejar de beber. Y eso, por esa razón, porque has empezado a beber, a dejar de beber. Y es otra vida para ti, muy diferente, que empiezas a vivir nuevamente. En cambio, tú eres un alcohólico activo, tú eres una persona que no ha razonado, que no has pensado, ¿sí? y que si ves en tu actividad alcohólica, vas a darte cuenta de cómo de toda esa gente que te rodeaba de alcohólicos activos, mientras tienes dinero van a estar a tu lado. Al poco rato te van a abandonar, te van a ir abandonando y ya no te van a hacer caso. Pero vamos a hacerle caso a nuestros comentarios de nuestros patrocinadores y regresamos. No se desespere. Todo lo encontrará con nosotros. Somos una tradición que cubre sus necesidades. Proveedora del médico. Visítenos y encontrará gran variedad de material para laboratorio, artículos de farmacia, instrumental, aparatos ortopédicos y rehabilitación. Todo para su consultorio, sanatorio, escuelas y hospitales. Proveedora de aparatos ortopédicos y rehabilitación.
regresando nuevamente con algo que es muy importante. Date cuenta de los disque amigos que tienes cuando estás en el alcohol, cuando estás en la cantina y tienes con qué pagarles, con qué los vas a tener cerca, sino poco a poquito sí se van haciendo un lado. ¿Por qué? Porque no tienes con qué invitarles. ¿Sí? Y ellos traen a lo mejor, pero te van a empezar a dejar. Te van a abandonar. Y tú tendrás que vivir. O no, a lo mejor ya lo viviste, ya lo estás viviendo. ¿Eh? ¿Cuál es lo que hace ahora un alcohólico activo cuando no tiene ya ni quien le invite una? Pues se va sobre las bachichas ¿sí? o le pide al cantinero que le sirva, que le invite una y si sí, se las invita, pero ¿sabes de qué están hechas? De las bachichas que han dejado los demás párrocos parroquianos ¿eh? y eso es lo que te da y si no es que a veces te dan otra hasta que te hacen daño ¿para qué? para que sigas bebiendo te hacen daño porque le echan me encurges para que tú puedas seguir viviendo ¿sí? en el alcoholismo y los estés manteniendo a los cantineros Y ve qué clase de bebida te están dando. Ve cuántos dentro de tus compañeros en el alcoholismo han dejado de ir, se han enfermado. ¿Sí? Hay tanto daño que te están haciendo en las cantinas. Y ahora pues no nada más es al hombre sino tantas hermosas y bellas mujeres que van a beber, van a disfrutar del alcoholismo, ¿no? van a degenerarse dentro del alcoholismo, porque hay muchas mujeres bellas que les dan de beber ¿sí? en grandes cantidades para poder usarlas y se van acostumbrando a la vida fácil, ¿sí? La mujer es lo más puro, lo más hermoso que hay. Dicen la igualdad del hombre y la mujer. Nunca de los nunca una mujer podrá ser igual que un hombre. ¿Por qué? Porque me siento muy macho, lo digo. Porque me siento hombre, no. Porque la mujer vale mil veces más que el hombre. El hombre mantiene un hogar, mantiene una casa, pero entre paréntesis, porque lo que hace la base de un hogar es la mujer, es la madre de nuestros hijos, ¿sí? Y tú como padre te sientes feliz cuando vas a tirar el dinero a la cantina, cuando tu esposa en tu casa está buscando la forma de cómo darles de comer a tus hijos porque lo has dejado sin dinero. Y también te puedes dar cuenta de que el hombre, el padre de ese muchacho, de esa muchacha, se cansa de hablar con los hijos por su enfermedad y los deja al algarete. Y la madre es la única que absorbe 
el dolor, la pena y la lucha diaria para poder esperar a su hijo o a su hija que lleguen en el estado como sea sí y qué triste qué triste porque lo he visto con algunas familias cómo llegan sus hijas qué tristeza para la madre ver cómo llega su hija sí. el estado cómo llega vestida o desvestida qué es lo que le dice a su madre lo mismo que el hombre pues el hombre de una forma o en otra le lleva una vida pero la mujer y otra, ojalá tú como mujercita valores tu integridad de mujer. Y sabes que esa integridad de mujer es el que vas a ser madre. Y vas a tener quizás dolores igual que les estás proporcionando a tu madre o peores. Ojalá que nuestras autoridades, ojalá que nuestras autoridades prohíban que se les dé bebidas en las cantinas a niñas de 12, de 13 años o de 14 o de 16 años. ¿Sí? Yo creo que las autoridades deben de controlar la manera de cómo se les da de beber a la gente en las cantinas. Que lo pueden hacer en sus casas, que lo hagan. Que compran el alcohol y lo hacen. Pero las autoridades ten, tienen que tener interés en ver cómo cuidan a los futuros ciudadanos de nuestras ciudades. Porque veamos cada día cómo se está encontrando nuestro mundo, nuestras ciudades. Sí. Y ahorita llegas a una ciudad y desgraciadamente ya es poco lo que vivimos de moral, de principios. Yo se los digo. Porque gracias a Dios mi trabajo me permite andar en los municipios, en las ciudades, ¿sí? Y ver la diferencia que hay de un municipio a una ciudad. Le hablo como municipios, pues, ¿qué les puedo decir? Misquiaguala, Progreso, Tlacolipa, Nactopan, Matotonico todas esas ciudades, este, municipios, que eran pueblos, ahora son ciudades, pero que esas ciudades a hoy viven con principios, viven con moral, viven con muchas cosas que aquí y en la capital no las tenemos. Es por decirles, vaya usted a un velorio ahora en nuestras grandes funerarias, ¿Qué es lo que encontramos? La presencia de nuestros seres queridos por el fallecimiento de algún familiar. ¿Qué encontramos también? Amigos de nosotros, de los familiares que nos van a dar el pésamo por la persona que ha partido. Pero después de eso viene el cotorreo viene una forma cuando uno está con un dolor pues están riendo, están platicando qué bonito es eso, verdad pero usted vaya a un pueblo a un fallecimiento de alguien vean lo que son los principios morales 
vean lo que es las tradiciones, el amor al cuerpo presente. Y de veras, véanlo. Siéntalo. Obsérvelo. Medite y piénselo con relación a lo que vivimos aquí en una ciudad. A mí hace poco me causó sorpresa ver que estaban pues haciendo las esquelas por el fallecimiento de un familiar. Esquelas que aquí ya en Pachuca no las vemos. ¿Sí? No vemos también cómo una familia entera, los seres más allegados, se pasan en vela, en vela, la tarde, la noche, la madrugada y el día hasta el sepelio. Y cómo le están pidiendo a Dios, a la Virgen María, por el descanso de esa alma que está. Sí, que ha partido. Pero yo se los digo, el cuerpo nació de la tierra y a la tierra vuelve. Pero la vida, la vida del ser es un espíritu y ese espíritu no muere siempre vivirá y estará a nuestro lado yo tengo pues varios seres queridos que han partido y sin embargo ahorita están conmigo ahorita pienso en ellos despierto o necesito algo y estoy con ellos o ellos están conmigo ¿Qué les estoy hablando? Es fácil. De mi padre, de mi madre, de mis hermanos. Desgraciadamente éramos nueve, han fallecido tres. Pero son los mismos que están conmigo ahora. ¿Por qué? Porque su espíritu es vida. Y nos da vida. ¿Qué les estoy hablando? Pues de mi hermano Alfonso. Mi hermano Angelito, mi hermana Tony. Tenemos familiares aquí de ellos, sí. Que tenemos relaciones muchas. Pues desgraciadamente, sí y no. Porque cuando muere la cabeza, se van los hijos. Dice uno. Primero vamos a escuchar nuestros mensajes y voy a seguir con ustedes. Regresamos nuevamente con ustedes. Alguien me decía, bueno, ¿por qué hablas de las cosas si estás hablando de alcohólicos anónimos? ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Pues es la vida de un alcohólico activo a la vida ahora de un alcohólico anónimo. Pues no, soy un anónimo. No hay anonimato. He dejado de beber gracias a Dios, a la voluntad de Dios, gracias al grupo de alcohólicos anónimos, gracias a toda la gente que me dejó algo cimentado en mi vida, que es el haber dejado de beber. Y que lo comparto con ustedes y como catarsis nuestra vida ha cambiado. Y hay muchas cosas que ya no las vemos, los que lo vivimos por la materia de la economía, por la falta de principios, de morales, de preparación, de todo lo que hemos dejado de darle a nuestros seres queridos. 
y que por eso estamos pasando como estamos pasando. Debemos de saber que todo lo tenemos que dar y que valorar para poder sentirlo. Usted como siente el cariño, el amor de una persona, así debe de sentir también el cariño a este Ser Supremo, a ese Dios Todopoderoso. Esa adoración a nuestro Ser Supremo, como la veneración a todos nuestros seres que viven aquí en la Tierra. No el tener un cuadro, una fotografía, ¿qué les puedo decir? Hasta tener... Pues un santo muy santo que no le veo nada de santo, pero es la calaca, ¿verdad? Una calavera que se venera. ¿Qué le venera a usted una calavera, calavera? Pero en fin, ahí sí no pienso yo mal, pero tampoco pienso bien porque cada quien tiene la mente y la capacidad para venerar a los santos y si una calavera le ha hecho un bienestar ¿por qué no venerarla? como también tenemos la veneración a nuestros padres a nuestros hermanos a nuestros familiares ¿cómo vemos a un alcohólico activo que nos trata bien, que nos lleva bien que nos da de cosas? pues dentro de su enfermedad pues lo queremos, lo estimamos porque nos da, es conveniencia, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo tenemos que valorar nuestra vida? Dándole a los demás parte de nuestra vida, enseñando que Dios existe, que el ser humano existe, que tenemos el libre albedrío para hablar y decir y pensar, como ahora está actualmente, ¿Qué tenemos como actualidad? Pues nuestras elecciones, ¿verdad? Y qué grandes, qué grandes hombres ilustres se han lanzado para el bienestar de nuestra ciudad, de nuestro estado. ¿A quién le toca elegir? Que ya están elegidos, que ya los van a poner. Nosotros como ciudadanos debemos de participar, de elegir a nuestro candidato. ¿Cuál es nuestro candidato? Para decir cuál es nuestro candidato, tenemos que conocerlos, tenemos que escucharlos, tenemos que valorar, tenemos quién podrá ser el mejor elegido, pero no por los partidos políticos, no por nuestro actual gobierno. ¿Qué podemos decir de nuestro actual gobierno? Ha funcionado y ha funcionado bien como alcohólicos anónimos, ¿verdad? Porque todos tenemos algo que ofrecer para poder recibir. Y eso es lo que tenemos que hacer elegir y saber elegir a nuestros candidatos participando yendo a votar vean ustedes tenemos pues ya dentro de un mes ya votamos el 6 de junio ya hubo elecciones ya tenemos en ese tiempo a un candidato no ya no es candidato ya tendremos un gobernador, tendremos un señor presidente municipal en cada uno de nuestros municipios, pero también vamos a tener a nuestros diputados, ¿por qué no decirlo así? ¿Verdad? Y hasta nuestros senadores. Pero vamos a hacer que seamos nosotros como ciudadanos los que elijamos al gobierno que queremos ahora el gobierno no es un partido sino que es un candidato 
usted ya los conoce, como dicen ahí, dentro de las políticas, ya lo conocen, ya sabemos, ya les estamos diciendo por qué estamos en tal lado, por qué estamos en tal lugar. Hay tres candidatos con el ya sabemos, ya me conocen, yo fui así, ahora soy así, di eso, no di eso. ¿Quién no ha dado? ¿Quién ha dicho yo no he dado? Yo sí los invito a decir, y para los tres candidatos, yo voy a dar, vamos, voy a trabajar, y voy a trabajar para eso. Y hablan en decir, yo voy a trabajar. Yo los invito a mis candidatos a que digan, vamos a trabajar todos por nuestro Estado, por nuestra nación. No voy a trabajar porque uno solo no hace nada. Todos tenemos que participar ¿sí? en los seis o siete años que vamos a tener candidatos. Como también nosotros como Alcohólicos Anónimos vamos a seguir viviendo dentro de Alcohólicos Anónimos. Vamos a trabajar, está por venir ahorita, pues las festividades del Grupo El Reloj en el mes de junio, ¿sí? donde cumplimos un aniversario más de vida de nuestra agrupación. Yo ya tengo 27 años ahí, esta agrupación tiene más de 40 años. Pero no le dice que, porque ahí no tenemos ni gobernador ni nada que nos mande, sino que todos estamos trabajando para el bien del grupo de Alcohólicos Anónimos, el reloj. Pero todos estamos trabajando. No le decimos ahí, estoy trabajando para el bien de ustedes, voy a trabajar para el bien de ustedes. No, vamos a ser honestos con un alcohólico también. Vamos a trabajar todos. No, voy a trabajar. Yo voy a hacer esto por ustedes. No, vamos a hacerlo todos. Porque yo sí les digo claramente. Primero y antes que todo. Tenemos una patria, una nación, una ciudad, una población que debemos de trabajar todos por ella. No dejar que trabajen otros cuando debemos de trabajar todos. Si uno trabaja es el único que gana. Y como dicen, qué bonito es cobrar cuando se devenga un trabajo. Qué feo es estar cobrando si devengarlo. Yo los invito por nuestra nación, por nuestra patria, por nuestra ciudad, a que trabajemos como alcohólicos anónimos, todos unidos por el bienestar de toda la ciudadanía, de todo y cada uno de nosotros. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pedirle a Dios, a ese Ser Supremo, a ese Dios Todopoderoso que nos ha concebido tanto y nos ha dado tanto, ¿Yo qué le podría yo decir de mí? Yo le agradezco mucho a Dios Padre todo lo que me ha brindado y no soy digno de ello. Y se los digo porque lo he pensado, lo he meditado. ¿Cómo me estoy dirigiendo a ustedes? Por algo que me nace del corazón porque no tengo nada escrito. Todo en cada programa veo qué es nuestras problemáticas que hay en la ciudad, los problemas que hay con nuestro gobierno, con nuestra presencia municipal, con nuestros compañeros como ciudadanos, con la ciudad, con los parques, jardines. Hoy les he hablado un poco de eso, porque desgraciadamente tenemos otro privilegio que hoy dejamos de funcionar 
porque es por el partido, porque es hacerle apoyo a una situación. Si ya nos conocemos todos, si ya valoramos todo, yo creo que deben de seguir funcionando todo el trabajo que está este, desarrollando nuestro gobierno, con campaña o sin campaña, pues hemos visto que Hidalgo ha funcionado, sigue funcionando y está bien. ¿Por qué razón? Porque hemos elegido o nos han elegido a la personalidad que necesitamos, ¿verdad? Porque si un partido trabaja por nosotros, pues es el único que va a ganar, ¿verdad? Y si trabajamos todos, todos ganamos. Vamos a unirnos antes que todo a nuestra patria, a nuestra ciudad, a nuestro gobierno, trabajando, no causando tanto problema como vemos hoy que esas manifestaciones lo único que causan es daño a nuestros compañeros, a nuestros amigos, a nuestra ciudad. Bueno, como todo ha tenido un principio, todo tiene un fin. Recordemos que construir, educar, cuidar nuestra salud es un principio que es una auténtica verdad y que hasta en eso nos ocupamos alcohólicos anónimos. Y yo los invito, como cuando terminamos de una sesión, decimos y le pedimos a Dios, ¿verdad? dentro del grupo dicen, vamos a meditar, vamos a concentrarnos y nos tomaremos todos de la mano. ¿Para qué? Para darle gracias a alguien, no a Dios de lo que nos ha podido permitir en esta junta y vamos a hablar de cómo se lleva un grupo de alcohólicos anónimos cómo estamos funcionando yo le doy gracias a Dios y lo quiero manifestar que hay cuatro o cinco doceavos que están han hecho sus grupos de alcohólicos anónimos y que gracias a Dios, gracias a que han comprendido ellos, hoy tienen grupos de alcohólicos donde tienen 20, 30 o 40 compañeros que están conviviendo con alcohólicos anónimos en nuevas agrupaciones y cada día somos más agrupaciones las que existimos. Por lo tanto, los invito a ustedes que se unan a esta oración para pedirle al Señor que nos permita seguir creciendo y esperamos que dejemos de beber y que eso, tú como alcohólico activo cambies tu manera de ser y reencuentres el camino para el bienestar tuyo y de tus seres queridos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, gracias por haberme permitido un momento más, un día más, Hablar en tu nombre de la fortaleza que nos has dado a todos los alcohólicos anónimos. Te pido que ilumines a todos los compañeros activos en el alcoholismo para que encuentren el camino y den la paz y la tranquilidad a sus hogares y a ellos mismos antes que todo. Te lo pedimos todos unidos bajo donde uno o dos hablan en nombre de Dios es escuchado. Padre nuestro que está usted en los cielos, santificado sea su nombre, venga a nosotros su reino, hágase Señor su voluntad así en la tierra como en el cielo, denos hoy nuestro pan de cada día, perdone nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quien nos ofende, no nos deje caer en tentación, mas líbranos de todo mal, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Madre mía, te pedimos que siempre nos cumplas con tu manto a todos los que deseamos alcanzar la gloria de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para alcanzar la divina gracia de encontrarnos con Dios Padre. Y también que les mandes la paz, la tranquilidad a todos los que deseamos que le pidas a tu Hijo para que nuestra vida 
la de nuestros familiares cambie y nos permita venir, venir y encontrar la paz del Señor con el cumplimiento de nuestras obligaciones aquí en la tierra. Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias por acompañarme en esa oración que ojalá cada día se unan más a este programa de Arco TV, Canal 12, por medio de su servidor y conductor de este programa. Gracias a los patrocinadores y a todos los seres que me permiten llegar a sus hogares bajo este programa que ya está llevando más de siete años dentro de lo que es el programa Luz a la Esperanza y su conductor, su servidor Froelán Díaz Guerra. Que Dios los acompañe, que tengan un bonito fin de semana. Hoy no he hablado mucho ni de fútbol, ni de otras cosas, porque pues ya se ha terminado la temporada. Esperemos que hoy, pues cierre nuestro Pachuca, ¿verdad? Con la realidad que hemos sentido, porque pues dentro de la ciudad, dentro de los que somos aficionados del Pachuca, no fanáticos, porque no soy fanático, me dicen, no, es que tú eres un fanático, no. Soy un aficionado de corazón del Pachuca y siempre estaré con él. Que Dios los bendiga, que tengan un bonito fin de semana. Y vamos a hablar para la próxima semana a ver qué cosas nuevas les tenemos. Y vamos a traer ya también algún grupo que vengan a cantar aquí, que estén con ustedes, para darle un poquito más de vida a este programa. Porque creo que se aburre conmigo. A ver, chao. Buenas tardes. 